ബത്താനിക്കാട് പള്ളിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഐസക് കോർപ്പിസ് കൊപ്പ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ പിതാവ് മരിച്ച സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ ഒടുവിലാണ് അന്ന് ഇതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മൂന്ന് ദിവസം ഫ്രീസർ പോലും ഇല്ലാതെ ആ അച്ഛന്റെ പിതാവിന്റെ ശവശരീരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇത് മറവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ല ഒടുവിൽ പാമ്പാക്കുട പള്ളിയിൽ അവിടുത്തെ വൈദികന്റെ അനുവാദം മേടിച്ച് ആ മൃതശരീരം കബറടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ മൃതശരീരം അവിടെ കബറടുക്കിയപ്പോൾ ഐസക് അച്ഛന്റെ വേദന എന്തായിരുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അച്ഛന്റെ രക്തം നിലവിളിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം എം എം എബ്രഹാം അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛന്റെ പള്ളിയിൽ അടക്കുവാൻ അവർ അനുവാദം കൊടുത്തു മാതാവ് മരിച്ച സമയത്ത് ആ കുഴിമാടത്തിൽ ഇടുവാനുള്ള അവകാശം പോലും കൊടുക്കാതെ മണ്ണ അച്ഛനെ അച്ഛന്റെ മാതാവിനെ അപമാനിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി വളരെ വേദനയോടെയാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ആ മൃതശരീരവും നമ്മൾ മാറ്റി ഒരു കവളങ്ങാട് കാതോലിക്കേറ്റ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് അടക്കിയത് യാക്കോബ് തോമസ് അച്ഛൻ അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന തൃക്കുത്തുന്ന സെമിനാരിയുടെ മാനേജർ ആയിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ രാവിലെ നാലരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വർഷങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തൃക്കുത്തുന്ന സെമിനാരി ചാപ്പലിൽ ആളനക്കം എന്താണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ശ്രേഷ്ഠ ഭാവ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് നാല് ചുവന്ന ഉപ്പായധാരികളും കുറെ ആളുകളും അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇത് അനീതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനെ കൊണ്ടു എന്ന് കാണിച്ച അപരാധങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠ പിതാക്കന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നിർത്തി അച്ഛന്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയത് ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചവിട്ടായിരുന്നു അന്തിമോസ് തിരുമേനി പേരെടുത്ത് പറയുകയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അന്തിമോസ് തിരുമേനി യാക്കോബ് അച്ഛന്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടി വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ അച്ഛൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞപ്പോഴും ഹാബേലിന്റെ രക്തം വന്ന് കരഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അത് കേട്ടു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരി തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് മറ്റൊന്നുമാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നില്ല മലങ്കര സഭയുടെ മക്കളുടെ വേദന ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാബേലിന്റെ രക്തം നിലവിളിച്ചതുപോലെ നിലവിളികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നുള്ള മറുപടികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് വിജു ഏലിയാസ് അച്ഛൻ വരിക്കോലിപ്പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ മൂന്ന് തവണയാണ് അച്ഛന്റെ പിന്നാലെ വാഹനങ്ങളിൽ ഓടിച്ചിട്ട് അച്ഛനെ മർദ്ദിച്ച് ആശുപത്രിയിലാക്കിയത് അച്ഛൻ ചെയ്തത് തെറ്റെന്താണ് മലങ്കര സഭയുടെ വൈദികനായി എന്നുള്ളൊരു തെറ്റ് മാത്രമേ അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വരിക്കോലിപ്പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു എന്നുള്ളൊരു തെറ്റ് മാത്രമാണ് അച്ഛൻ ചെയ്തത് മൂന്ന് തവണ അച്ഛന്റെ പിന്നാലെ ആളയച്ച് മർദ്ദിച്ച് കൊല്ലുവാനുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് അത്ര സങ്കുചിതമായ മനസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടു ബി അച്ഛനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം അച്ഛൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിലെ അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ താമസിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് വൈകിട്ട് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛന്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം കൊച്ചു അച്ഛൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചു കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഗുണ്ടു പൊട്ടിക്കുവാനുള്ള സങ്കുചിതമായ ചിന്തകൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് മലങ്കര സഭയുടെ മക്കളുടെ മേ മേലേക്കാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതാം തീയതി കബറ് പൊളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ ചെന്നത് അവിടെ ചെല്ലുവാൻ എന്റെ കൂടെ രണ്ട് വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരുണ്ടായിരുന്നു വാഹനത്തിൽ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാമോ അവിടെ പോയ ജയ്സ് അച്ഛന് ഇപ്പോഴും കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ച കിട്ടിയിട്ടില്ല കാറ് തല്ലിപ്പൊളിച്ച് അതിലൂടെ മർദ്ദിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പത്രമായി അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും കാഴ്ച പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല എൽദോസ് അച്ഛൻ അങ്കമാലി ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറിയാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും അച്ഛന് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ സാബു എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ രണ്ടുപേർക്കും അവർക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ മർദ്ദനങ്ങളാണ് അവർക്കെതിരെ മർദ്ദനങ്ങളാണ് അവർ അഴിച്ചു വിട്ടത് നിങ്ങളറിയണം പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇവർ ഇവർ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആളുകളാണ്
പെരുമ്പാവർ പള്ളിയിൽ തന്നെ ശക്തമായി നിന്ന് തോട്ടപ്പാട്ട് കുര്യാക്കോസിയേട്ടൻ കല്ലെറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തിയാണ് കൊന്നത് അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിലെ വളരെ പുരാതനമായ ഒരു ദേവാലയമാണ് ഓടക്കാലി പള്ളി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ആ സെമിത്തേരിയിൽ ഒരു വൈദികന്റെ വൈദികനെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ശവസംസ്കാരം നടത്തുവാൻ ഇവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവരെന്താ പറയുന്നത് അവര് പറയുന്നത് കട്ടച്ചെറിയിൽ ഒരു മൃതശരീരം അമ്മച്ചിയുടെ മൃതശരീരം മാസ ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകളായി അവിടെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പള്ളികളിലും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആളുകളുണ്ട് ഒരിടത്തും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരാൻ അവരാരും തയ്യാറാകാത്തത് പേടി കൊണ്ടാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവരോടുള്ള അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം സഹിച്ച് മലങ്കര സഭയുടെ മക്കൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പരാതിയും പറയുന്നില്ല ഒരു സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലും പോയി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നില്ല ഒരിടത്തും പോയി സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നില്ല വർഷങ്ങളായി അപട അവഗണനകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുള്ളരിങ്ങാട് പള്ളിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് മുള്ളരിങ്ങാട് പള്ളിയിൽ ഒരു ജോർജ് പൗലോസ് ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വീട്ടുകാരുണ്ട് പത്തോ എഴുപതോ വീടുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഇടവകയാണത് ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ വീട്ടുകാരെല്ലാം ആ പള്ളിയിൽ തന്നെ കൂടുന്നത് ഇവരൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ മോശമായി പറയുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാർ ആ പള്ളി പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ സ്ത്രീകളൊക്കെ ആ പള്ളിയിൽ തന്നെ ചെല്ലുന്നത് ഒരു ദിവസം ആ പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോ അച്ഛന്റെ വക അനൗൺസ്മെന്റ് കുർബാന മധ്യേ ഈ സഭ ഈ മല ഈ ഇടവകയെ തകർക്കുവാൻ ജോർജ് വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറെ സാത്താന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കൾ ജോർജ് പൗലോസിന്റെ മക്കളടക്കം ഭാര്യ അടക്കം അവരെ മുട്ടുകുത്തി സ്വന്തം ഭർത്താവിനെതിരെ മുദ്രാ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിച്ചു എങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോരും വിശുദ്ധ ബലിയുടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇട സമയത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ഈ ഈ അത് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് എത്ര ദൈന്യമായ അവസ്ഥയാണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ആ മക്കളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേദന എന്താണ് ഹാബേലിന്റെ രക്തം അവിടെ കരഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ മക്കളുടെയൊക്കെ രക്തം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീര് വഴിയായി അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാത് സമയങ്ങളിലുള്ള മറുപടികൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മുടെ മിലിത്യോസ് തിരുമേനയുടെ പിതാവിനെ ശവസംസ്കാരം നടത്തിയത് എവിടെയാണ് മൂവാറ്റുപുഴ അരമനയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഇടവകി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മലങ്കര സഭയുടെ ഇടവകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ശവസംസ്കാരം നടത്തുവാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ വന്നപ്പോൾ മിലിത്യോസ് തിരുമേനി സ്വന്തമായി എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് മൂവാറ്റുപുഴ അരമന പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഖബറടക്കം നടത്തി എന്നുള്ളത് മാതാവിന്റെ പിതാവിന്റെ ശവസംസ്കാരം നടത്തുവാൻ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം കറുത്ത കാപ്പിയിലേക്ക് കാർപ്പിച്ചു പോകുന്ന വർഗത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കോതമംഗലത്ത് വന്നാൽ മതി ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഇതിൽ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ രണ്ടാമത് മാതാവിന്റെ ശവസംസ്കാര സമയത്ത് അവിടെ വന്നത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വൈദികൻ തന്റെ മാതാവിനെയോ പിതാവിന്റെയോ അന്ത്യയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കാപ്പായിലേക്ക് കാർപ്പിച്ചു തുപ്പുവാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഇവിടത്തെ യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരോട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കുലം മുടിഞ്ഞു പോകാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട എത്ര വേദനയോടെയാണ് ഇത് എന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അവിടെയുള്ള പല ആളുകളുടെയും അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയായി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് വൈദികനൊടുവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇത് വൈദിക സഹോദരങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ഈ ത്രോണോസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഈ ബലിപീഠത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പരിശുദ്ധമായ ബലിപീഠമേ സമാധാനത്തോടെ വസിച്ചു കൊള്ളുക അതിനോട് സംസർഗം ചെയ്യുകയാണ് ജീവനോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ബലിപീഠമേ നീ സമാധാനത്തോടെ വസിച്ചു കൊള്ളുക ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാലവും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ബലി വസ്തുവുമായി ഒരു ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ത്രോണോസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൽ മുഴുവൻ മുളകുപൊടി വിതറുവാനുള്ള ഹൃദയ കാഠിന്യം അത് ഫറവോന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ യാക്കോബായക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ
ബാബായുടെ കബറുകളും പൊടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായി അവർ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഒരു സമയത്തും പാത്ര പരിശുദ്ധ പാത്രിക സ്ഭാവായെ പരിശുദ്ധ പാത്രിക സ്ഭാവ എന്നല്ലാതെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഒരു നേതൃത്വമോ നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത പരിചയം മാത്രമേ അടുത്ത കാലത്തുള്ള പിതാക്കന്മാരെ മാത്രമേ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൂ മാത്യൂസ് ദിദിയം ബാവയുടെ സമയത്തും ദിദിമോസ് ബാവയുടെ സമയത്തും ഇപ്പോഴത്തെ ബാവയുടെ സമയത്തും ശ്രേഷ്ഠ പിതാക്കന്മാരുടെ സമയത്തുമെല്ലാം പാത്രിയർഗിസ്ഭാവായ നമ്മളെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ പാത്രിയർഗിസ്ഭാവ എന്ന് മാത്രമാണ് മനുഷ്യാവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഗൗരവമായ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു മനുഷ്യാവകാശ സുപ്രീം കോടതിയാകട്ടെ താഴെ കോടതികളാകട്ടെ ഏത് കോടതികൾ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായി നീതിപൂർവ്വമായി ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചാലും അവരെല്ലാം അനീതി നടത്തുന്നവരാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ യാതൊരു മടിയും കൂടാത്തവരാണ് ശ്രീ ആന്റണി ഡൊമിനിക് അദ്ദേഹം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രിക സ്വാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതുപോലൊരു വിധി കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഈ സഭയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകുവാനും യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരോട് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ള കാര്യവും ഇത് മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് രക്തം ഇവിടെ കിടന്ന് കരയുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ രക്തം വേദനയോടെ എത്തുകയാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ഓരോരുത്തരെ മേലുണ്ടാകും ഈ കരങ്ങൾ അടിച്ചൊടിച്ചുവെങ്കിൽ തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ് തന്റെ ഇടത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു കരം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ കരവും നിങ്ങൾക്ക് തല്ലിയോടിക്കാം അതിനുശേഷം കാലുകൾ ബാക്കിയുണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും മലങ്കര സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മലങ്കര സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകുവാനും ഏതറ്റം വരെ പോകുവാനും ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ച വൈദികരൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് പേരുകളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒത്തിരിയേറെ പേരുകൾ പറയാനുണ്ട് ഇടയനാലച്ചനെ പോലുള്ള അതുപോലെ മട്ടുമേലച്ചനെ പോലുള്ള ഒത്തിരിയേറെ കരാമേലച്ചനെ പോലുള്ള കാഞ്ഞിരം പാറ അച്ഛനെ പോലുള്ള ഒത്തിരിയേറെ പേരുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കട്ടെ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ വാഗ്ദത്വം അനുസരിച്ച് ഒരിടയനും ഒരു കൂട്ടവുമായി തീരുന്ന നല്ല ദിവസത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ സംഗമം കൊണ്ട് ഇടയാകട്ടെ എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു 